నేను ఇప్పటికీ కొన్ని వందల సార్లు ప్రస్తావించాను దీన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చెందాలంటే ముందు మన పారిశ్రామికవేత్తలు మన ప్రాంతానికి రావాలి అంటే విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయినా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయినా మన పారిశ్రామికవేత్తల్ని ముందు మనం పిలిపించుకుని వాళ్ళకి కొంత ఎక్కువ రాయి తెలిస్తే ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళి అక్కడెక్కడో బాగుపడ్డటువంటి వాళ్ళు మన రాష్ట్రాన్ని కూడా బాగు చేయాలని కోరుకుంటారు కదా వాళ్ళని గురించి ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం ఉందంటే ఆ ప్రయత్నం ఏమి చేసినటువంటి దాఖలాలు లేవు అందుకని హైదరాబాద్లో స్మాల్ స్కేల్ అట్లాగే ఉంది కర్ణాటకలో స్మాల్ స్కేల్ అట్లాగే ఉంది ఛత్తీస్గఢ్ అవన్నీ ఎవరి దోహన వాళ్ళే తప్పించి ఆంధ్రాకు వచ్చి వాళ్ళు పెద్ద పరిశ్రమలు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అయితే ఇంకొక పాయింట్ కూడా నేను ప్రధానంగా అనేక సార్లు ప్రస్తావించాను జగన్ భారతి సిమెంట్స్ అయినా అట్లాగే చంద్రబాబు హెరిటేజ్ అయినా ముందు అగ్రనేతలు తమ వ్యాపారాలని ఆంధ్రాకి తీసుకొస్తే కదా మిగతా వాళ్ళని రమ్మని పిలవడానికి అమెరికా వాళ్ళు రండి చైనా వాళ్ళు రండి జపాన్ వాళ్ళు రండి దక్షిణ దక్షిణ కొరియా వాళ్ళు రండి అని పిలుస్తున్నాం అందరందరినీ పిలిచేటప్పుడు ముందు మనం రావాలి కదా పక్కన ఉన్న హైదరాబాద్ నుంచి మనం మన వ్యాపారాలను తీసుకురాకుండా ఎవరో రావాలి ఏదో చేయాలి అనుకునేది కరెక్టేనా అన్నటువంటిది నేను ఇంతకుముందు కూడా ప్రస్తావించినటువంటి అంశం ఇప్పుడు దాని నిన్నగాక మొన్ననే హైదరాబాద్లో సంగతి తేలుస్తా హైదరాబాద్ వాళ్ళ ఏది తెలంగాణ వాళ్ళని ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు హైదరాబాద్లో వాళ్ళని భయపెడతాను నేను ఆషామాషి కాదు నన్ను అనుకున్నటువంటి అని డైరెక్ట్గా మీటింగ్లోనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి బాబు గారికి సంబంధించినటువంటి హెరిటేజ్ సంస్థ అది ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ కూడా మళ్ళీ చేసుకుంటుంది పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో హెరిటేజ్ రెండవ యూనిట్ విస్తరణ రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా అరవై వేల కోట్ల రెవెన్యూ సాధించడమే లక్ష్యం అనేది దాన్ని నడుపుతున్నటువంటి భువనేశ్వర్ గారు బ్రాహ్మణి గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇంకో పక్కనేమో కేసీఆర్ వచ్చి మా దాంట్లో ఎట్ట ఏలు పెడతాడు మన దాంట్లో ఎట్ట ఏలు పెడతాడు అక్కడ మన వాళ్ళని భయపెట్టేస్తున్నారు వణికించేస్తున్నారు దారుణంగా అయిపోతుందని చెప్పి స్టేట్మెంట్ లేడు మరి నిజంగా అదైతే కనుక మరి ఈ విస్తరణ ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ఎలాగ అనుమతిస్తున్నది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంటే ఉపన్యాసాలలో రెచ్చగొట్టి మన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డలను మాత్రం అవతలకు బోనీయకుండా చేసి లేదా అక్కడ ఉంటే ఏదో అయిపోతుంది అన్నటువంటి వణుకు మన ప్రాంతాల్లో కల్పించి మన వ్యాపారాలని మాత్రం మనం విస్తరించుకోవచ్చు దానికి మళ్ళీ అదే ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు మన వ్యాపారాలను కూడా మన హెడ్ క్వార్టర్ని కూడా మన రాష్ట్రానికి తెచ్చుకోం ప్రతిపక్ష నాయకుడు హైదరాబాద్లో ఉంటాడు అంటే ఇక్కడ వీళ్ళ ఇల్లు హైదరాబాద్లోనే ఉంటుంది ఆయన అక్కడికి వచ్చిపోతుంటారు ఈయన ఇక్కడికి వచ్చిపోతుంటారు అదేమంటే అక్కడ ఆయన ఇల్లు తీసుకున్నట్టు ఈయన ఇల్లే కట్టుకున్నాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు కాబట్టి అందులో ఏం లేదు బట్ సెంటిమెంట్ కోసం కేసీఆర్ ఎవడు జోక్యం చేసుకోవడానికి అది ఇది అని చెప్పి ఇప్పుడు అదే కేసీఆర్ని బూచిగా చూపెట్టినటువంటి వేళ తెలంగాణలో ఆంధ్ర వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిపోతుంది భయపెట్టేస్తున్నారు వణికిచ్చేస్తున్నారు అని చెప్పిన మళ్ళీ తమ సంస్థలను అక్కడే విస్తరించుకుని ఆంధ్రాకి ఎందుకు తెచ్చుకోలేదు అనేటువంటి దానికి జవాబు ఉంటుందా లేదా అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రారంభము విస్తరణ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుందా లేదా మొదటి యూనిట్ అన్న ఏపీ ఫస్ట్ యూనిట్ ఏమన్నా చేస్తారా లేదా అనేటువంటిది వేచి చూద్దాం